ఏడు నియోజకవర్గాలకు బీ ఫారాలు ఇచ్చింది టీజేఎస్ మెదక్ సిద్దిపేట దుబ్బాక మల్కాజ్ గిరి అభ్యర్థులకు బీ ఫారాలు అందజేశారు కోదండరా టీడీపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన చోట కూడా బీ ఫారం ఇచ్చింది జన సమితి మహబూబ్ నగర్ లో రాజేందర్ రెడ్డికి బీ ఫారం ఇచ్చింది టీజేఎస్ ఇక మిర్యాలగూడ సీట్ జానారెడ్డి కుమారుడికి లేనట్టే అక్కడ విద్యాధర్ కు బీ ఫారం ఇచ్చారు కోదండరా ఇక వర్దన్నపేట అభ్యర్థిపై ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చారి అందిస్తారు చారి మిర్యాలు కూడా మహబూబ్ నగర్ విషయంలో టీజేఎస్ నిర్ణయాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు వరకు జన సమితి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థిని ప్రకటించింది నిన్న నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఈ రోజు తాజాగా మూడు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థిని ప్రకటించింది వరంగల్ ఈస్ట్ లో గాద అయినాయని అలాగే మహబూబ్ నగర్ లో రాజేందర్ రెడ్డి అలాగే మిర్యాలగూడ మిర్యాలగూడ లో విద్యాధర్కి సీటును కేటాయించినట్టు ప్రకటించారు అయితే ఈ ఈ రోజు జన సమితి ఇచ్చినటువంటి జాబితాన్ని కనిపిస్తే రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద కొంత క్లారిటీ వచ్చింది మిరాలగూడ నియోజకవర్గంలో జానారెడ్డి తన కుమారుడి కోసము ఆఖరి వరకు కూడా ప్రయత్నం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థిని ప్రకటించారు కానీ ఇప్పుడు జన సమితి తన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థిని ప్రకటించింది ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ అసెంబ్లీ స్థానానికి సంబంధించి జన సమితి కొద్దిసేపటి క్రితమే రాజేందర్ రెడ్డికి రీఫామ్ ఇచ్చారు ఇది మహబూబ్ నగర్ ఇప్పటికే కూటమిలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పక్షాలు టీడీపీ అక్కడ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో టీడీపీ ప్రచారం చేసుకుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ జాబితాను కనుక టీజేఎస్ జాబితాను కనుక చూస్తే మహబూబ్ నగర్ సీటుని రాజేందర్ రెడ్డికి కేటాయిస్తూ తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది బీఫామ్ లో రెండు పార్టీలు కూటమిలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పక్షాలు ఒకటి టీడీపీ రెండు జన సమితి కూడా ఈ నియోజకవర్గాల్లో రెండు బీ ఫామ్లు ఇవ్వడం అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్లీ కంటెస్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది లేదంటే ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా టీడీపీ బరిలో ఉంటుందా లేదంటే జన సమితి బరిలో ఉంటుందా అనేది కూడా కొంత ఉత్కంఠకు దారి తీసినటువంటి పరిణామం అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఇంకా జన సమితి వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇంతవరకు కొంత చర్చ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది అలాగే అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో కూడా జన సమితి పోటీ చేస్తూ పోటీ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించింది ఈ రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎంపికపై పార్టీ కసరత్తు చేస్తుంది అయితే మనకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం గతంలో వరంగల్ గతంలో ఎంపిక పని పోటీ చేసినటువంటి దేవయ్య బీజేపీ నుంచి పోటీ చేశారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ జన సమితిలో వర్ధనపేట నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో నిలవాలని ఇప్పటి వరకు కొంత చర్చ జరిగింది ఆ అభ్యర్థిత్వానికి సంబంధించి కొంత క్లారిటీ కూడా రావాల్సి ఉంటుంది మరి కాసేపట్లో ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కొంత క్లారిటీ కూడా పార్టీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మొత్తం జన సమితి పోటీ చేసినటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది ఇక పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రెండు నియోజకవర్గాలు ఇప్పుడు తాజాగా మహబూబ్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఇప్పటికే టీడీపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు జన సమితి కూడా బీఫామ్ ఇవ్వడం అనేది కొంత చర్చనీయాంశమైంది ఇది ఎటు దారి తీస్తుంది టీడీపీ కాంగ్రెస్ జన సమితి మూడు పార్టీల మధ్య ఒప్పందంలో భాగంగానే బీఫామ్ ఇచ్చింది అనేది కూడా తాజాగా చర్చ తెర మీదకి వచ్చింది అయితే వర్ధన్నపేట నుంచి ఏ క్యాండిడేట్ పేరు వినిపిస్తోంది చారి వర్ధన్నపేట నుంచి గతంలో బీజేపీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసినటువంటి దేవయ్యని ఇక్కడ బరిలో దించాలి అనేది ప్రధానంగా జన సమితిలో ఉన్నటువంటి పార్టీల పార్టీ నాయకులు కొంత అభిప్రాయానికి వచ్చారు అయితే తను లోకల్ కా లోకల్ కాదు అలాగే ఇతర పార్టీ నుంచి ఈ రోజు జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్లకు టికెట్ ఎట్లా ఇస్తారు అని ఒక అభ్యంతరమైనటువంటి చర్చ కూడా జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో పార్టీ అందరినీ ఏకాభిప్రాయానికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ ఈ రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల ప్రకటన కాస్త ఆలస్యం చేసింది ఈ రాత్రి వరకు వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అభ్యర్థిని కూడా అధికారికంగా ప్రకటించబోతుంది